。老公，找你半天躲这儿来了。我在电脑上下点东西。那股邪火啊！不是老公，我今天确实是我不好，我不应该跟你发脾气。我是怕你来那么多朋友，如果我照顾不周了，让你显得没有面子。是是是是是，今天我也不对，下次我注意啊！我错了，行行行行，我错了我错了，下次啊，这个我来朋友。提前跟你打招呼，啊，嗯，哎，不过你今天的表现真的挺好的，端庄大方漂亮，真的，可给我整脸了。老公，你真的要进影视圈？那必须的呀，文化产业是企业的门面，他必须要做。哎，你觉得呢？我不太懂。你只要懂得把家跟我操好就行了，啊！走了，今天收回去了啊。睡了，大晚上的吃什么酱板鸭、鼻泡饭？干嘛？对我太好了，不是一个，不是你妹，滚犊子！耶？嗯？咖喱鸡？什么咖喱鸡呀、啊？怎么满脸都是？怎么了？谁做的？没人做的。谁、啊？脸怎么回事啊？没啥事儿，过敏了，睡一觉就好了。过敏了？我研究一个新面膜，研究失败了。你把香水放在面膜里头，你不过敏谁过敏啊？我听说这个香水里边有这个抗衰老的成分。<笑>也就你信，结老的没那么快啊，省着点用吧。好不好吃？十几家店，才买到这家酱板鸭，最好吃的酱板鸭哟。你怎么对我这么好呢？我怎么对你这么好呢？为什么呢？为什么呢？你是不是爱上我了？你笑什么？你是不是爱上我？我为了感谢你，感谢我什么呀？一呢是谢谢你为了救我受了伤，二呢谢谢你那本小说。巴尔赛姆那本小说，巴塞尔姆，对对对，巴塞尔姆那本小说给了我很大的灵感，让我可以顺利的拿下时光银狼这个项目。真的假的？真的。真的假的呀？哎呀，真的。太好了！太好了！太好了！太好了！太好了！你干什么？咱俩接着劲儿庆祝一下吧。王大忙，你在这破屋子里住了多久了？我从毕业住到现在了。这床睡过多少人了？什么意思？都坏成这样了。行了，你也别折腾了。姐那有套房还不错啊。啊，上一个租户到期了，我也没想续租。嗯，你住过去吧。为了表示我对你的谢意，我
我不收你房租。我去，你拿我当什么人呢？啊，吃软饭啊？切，我。我是不想跟我在这房里睡啊。谁愿意在这住啊？跟个猪窝似的。原来你是嫌弃我这房啊。我不是嫌弃你的房、啊，那你就是嫌弃我的床。我跟你说，我这床原来挺好的，我我分分钟都把它修好。哎，我昨天晚上我还好好的在床上我还爬腿来着，太幸福了。什么事儿都没有，今天就走了。春春。春春，春春，万事俱备，就差张床了你不用再说了，我不可能同意。怎么可能同意你去娶个大陆妹呢？你是不是脑子进水了你？我送你三个字，不可能。现在经济不景气，我们家族的生意也大不如前了，必须通过这个联姻来帮助我们家族渡过难关。你作为皇家的独子，必须承担这个责任。你难以抗拒，绕了一圈又一圈，明明绕了很远很远，为何又回到原点？回到遥远的从前。走了一遍又一遍，明明走到很晚很晚，为何又停在当晚？停在出发的港湾，可悲可欢，可追可感。爱会让人疲惫，也得到安慰和回味。可惜，可叹，可悲，可难。若拨开了阴霾，的事都抛开，重来，哪怕失败。
。您好，太太。哎，王姐，我菜已经买好了，在厨房呢，你帮我洗一下，我弄好，咱们俩一起做啊。好的，好，去吧。怎么了？哎，你快点儿！哎呦，你快去看看！你这小嘴不发，快看看你！哎呦，我的天哪！这奶弄了一地的。儿子，你这……思康，你这是怎么弄的呀？这可是顶级的波斯地毯呐、啊！这奶不弄干净了会长虫子的。我我我我来我来我的小祖宗，来来来来来。来奶奶，奶奶，给你去洗去啊！把水关上。春妮啊，这是地毯，不是水泥地。你用水刷它，不缩水，缩成地垫儿了呀！哎呦，春妮啊，春妮，你可真是不当家不知柴米贵呀！那我妈，我我用什么洗啊？那我给你拿的这小盆是干什么用的？啊，那里边有刷子，有专门清理地毯的东西，你得用它一点一点的刷呀。妈，要不然咱把这地毯送出去，让外面人洗吧。外面有专业的店，可以洗得很干净。这么贵的地毯，我们长着手长着脚干什么的呀？春妮儿啊，你简直是太不知足了。你看看外边有多少像你这个岁数的女人，在外边啊又要工作，回到家里还要带孩子，还要做饭，还要伺候老公。你说你在我们家干什么？不就让你做这点家务事儿吗？你还给我动这个小脑筋？你在这儿干什么呢？我想让王姐跟我一起洗地毯，不是能快吗？谁让你跑出来的呀？还不赶快进去干你的活去！那是小时工，他有他的事儿，你让他帮你。那些事儿我来做呀。知道了，妈。哦，对了，今天呀，你别的都别干了啊，除了把这个地毯刷干净以外，再把这个床罩什么的都用手洗干净了啊。知道，妈。床单、被罩我放洗衣机里，洗完烘干一下，很快就干。哎，你可真聪明，用洗衣机我用你洗啊，我自己也能摁啊。春妮啊，你给我记好了啊，咱们家所有的床上用品，那都是水星家纺，你记清楚了。你以为是地摊货呢？必须要用手洗。知道了，真是的。行了行了，快干吧。请问谁能签收一下潘芝芝小姐的花？行，我收。谁送的呀？毛大毛先生送的。谁？毛大毛先生，请您签收一下对了，这是毛先生送给他的爱心午餐，您一定要交给他，谢谢。您的花我的，还有您的午餐。
谁送的？干嘛？宝贝，收到今天的午餐了吗？哎呀，你送花就送花嘛，送什么午餐呀、啊？不然人误会咱俩关系嘛。你没发现今天的花是我亲手设计的吗？你没发现上面满天星特别多吗？那是因为满天星便宜，你怎么不送满天钻啊？你们女人全都是势利的动物。你不知道钻石是女人最好的朋友吗？哎呀，我正在发愁中午吃什么呢？谢谢你的午餐啊！你把上面的蔬菜剥开看看。你根本就是个花心大萝卜呀！为什么？因为这里边有花，有有桃心，还有胡萝卜呀 ！Oh no！ 你不能这么对待一个暖男 ！Oh no！ 这不公平啊！谢谢你，天下还真有免费的午餐呢。嗯，谢谢，拜拜。潘总拿下了，这个消息够不够爆炸？啊！岂有这事儿！毛大毛都能把潘总拿下，早知道我就先下手了。切！我怎么了？我不帅吗？谁觉得？小甜甜，王菲，你对毛大毛一片真心了，我们都觉得你俩才是一对儿呢、嗯。就是，小甜甜还不赶紧追呀、啊？嗯，没事啊，小甜甜，姐姐顺便回头有什么合适的呀，我再帮你介绍啊。潘总的口味是越来越 low 了。嗯，对呀、啊。什么 low 不 low 的呀？人家伊丽莎白·泰勒还是找了个装修工人嫁了呢。也对，没错没错，确实。我们呀，就祝福这对璧人，百年好合吧。嗯。喂。什么？不是毛大毛，你怎么量的尺寸啊？这东西大了一号，放不进去了。你放不进去，你怪我吗？我是严格按照你给我的产品的尺寸做出来的呀。怎么可能？如果真的按照这个尺寸，怎么可能放不进去？你朋友好，你怎么回事？你还让不让人省心呢？这东西现在大了一号，放不进去啊！赖谁啊？赖人家还是赖我？这事谁负责啊？有电锯吗？你要干嘛呀？玩灭口啊！你是不是傻？这东西等着客户自己来解决啊！啊！我告诉你，这客户是有门的，爱打官司还来着。你呀、啊，处理不好，就等着收传票吧。啊！听到了吗，毛大毛？你呀、啊，该负责任的事儿你不负责任，出了事儿你推卸责任，真是一把好手。毛大毛，嗯，跟这客户关系怎么样啊？还行。还行啊，嗯，那一会儿不管怎么着啊，不管是出卖色相还是出卖你的身体，帮我 hold 住他，没有我的指令，不要让他进来 ，OK？ 好的。小毛，王姐，好久不见，你还是这么漂亮。可不是好久没见嘛！装房的这段时间我太忙了，都没怎么过来看看。啊，对了，听说你高升了，这消息也太灵通了吧？啊，其实也不是什么高升不高升，就是当个国际代购替他们跑跑腿嘛。这怎么说？我们公司不是这个女的多男的少吗？然后我老去国外选购材料的时候，我就替他们往回捎点东西。啊，你们公司这帮小姑娘倒真是聪明。嗯。找你做代购就对了。哎。把这三款男士的香水混在一起喷在女人身上，可以产生让人难以抗拒的魔力。嗯，是挺独特的，挺有飞灵
，我每天把他们三个背在山上喂不嫌沉。我苦苦的寻觅它的主人，看来今天它的主人出现了。我，哎呀，我跟你说，别看它是南式香水，你完美的 hold 住了它们。怎么这么会说话？我决定把它们送给你。这这多不好啊！你太客气了。我跟你说，今天你要是不要，我可就伤心了。哎、小毛，我觉得你应该开个时尚微博。你不当时尚博主太可惜了。你这眼光，毒。别动。怎么了？哇，这个东西用来减脂可以。往后退，往后退，退。怎么啦？再退。我的小心脏都快扑通扑通的蹦出来了。我跟你说，我昨天刚刚在那个奢侈品杂志上看见的，今天我就看见实物了。你说我是不是太幸运了？我啊？这都被你看出来了啊！好看吗？当然好看了，王姐，你看，精致的做工搭配你优雅的气质，无以伦比。小毛，你怎么这么会说话？你太实在了。王姐，你不能这样啊！以后你叫我的时候，要把这个“王”跟这个“姐”都去掉。那我该怎么称呼啊？安娜，多大点事儿啊，王总？啊，潘总，不好意思啊，刚才我里里外外又检查了一遍，没有出去迎接你，又失约一个。没事，你就忙你的吧，有小毛陪我就行了。王总，我一看见你怎么那么想做？这个动作呢？哎呦，潘总太逗了！咱们从厨房看起来，啊，好啊！我相信你一定装修过很多套房子，这个厨房和洗手间呀、啊，最能显示装修的品质和品味。你看，没错，而且啊，这厨房跟洗手间最容易出问题了。我以前装的那几套房子，住进去之后不是这儿坏就是那儿坏的。不过你们装的挺好。这洗手盆下边啊，我们公司可以送您一个垃圾粉碎机，真的？哎呀，那太实用了！谢谢谢谢啊！别客气，客厅里看一下。好，小毛，挺好哈。好的很。王总啊，您要是对我们的装修啊有什么意见，您尽管，甭管是什么意见，我们就是为您服务的，服务到您满意为止。你们的服务已经非常细致周到了，是吧，小毛？远远不够，看到客户发自内心的微笑是我们公司服务的宗旨。潘总，你们真是太好了！你说我以前怎么就没遇到你们呢？<笑>王总，如果觉得还满意的话，请您在验收报告单上签个字。不着急。虽然我们对我们公司的服务充满信心，但是我还是希望王总能够把所有的一方都检查完了，咱们再签字。潘总想的太周到了，那看看地下室。好，好，别客气。哎，走，小毛，万一有什么意见，您尽管提啊。好。安娜，我给你介绍一下楼梯啊，我先走。这个楼梯的步数啊，也是有讲究的。是吗？这个俗话说什么叫步步高升呢？那不光是楼梯的步数，还有这个楼。潘总，我我真的知道错了，以后不会犯这种低级错误了。跟你说了多少次了，做我们这行最重要的就是口碑。今天你拿客户当傻子，明天客户让你当叫花子。是，我知道。这位奖金没了啊？啊？这点小事都做不好。还有脸拿奖金吗？你引以为戒吧。是。没什么事儿，我我就先出去了
云笑笑，你给我进来。进。石总，怎么了？我放那儿刚煮好的咖啡，是你给我倒了。啊，那那个咖啡已经凉了，会影响口感，所以我跟没跟你说过，不要碰我办公室里的任何东西。你是听不懂中国话吗？哦。对不起，那我下次注意，要不然我再帮您做一杯。谢谢，不用。你要那么喜欢做咖啡的话，回你的咖啡馆继续当服务员去。对了，石总，十点半的那个发布会，我按照您的吩咐给主办方打过电话了，他们说您要是没空的话也没关系。你现在马上去花店帮我买束鲜花，然后到机场给我接个人。记住，这个人非常重要，是我们的重要客户。嗯，车子已经给你安排好了，就在门口等着。吴立强，现在马上可以去了。嗯。谢谢，我在这接个空，不好意思。给你打电话，我听到你房间里有一个女人的声音。那个人是不是康南？是
既然他都已经知道了，你自己决定吧。你那个助理呢？叫他去机场接人，人接哪儿去了？董事长，您别急，我这就给他打电话。打电话有什么用啊？人被我们的竞标对手给接走了。我说这个叫林林林什么？林笑笑。林笑笑，他可是你在董事会拍胸脯挂保证，我才特批招进来的。就这个素质，去机场接个人能把人接丢了？我说你什么眼光？董事长，您这样，您别着急啊。我跟你讲，师傅。这次吴立强来，是关系到我们能不能拿到渡江水岸这个项目，他可是影响全局的关键人物。这炷香你要是没烧好，那对不起，我们只能是陪跑的命。我不管这个林笑笑什么关系、什么背景，马上把他开了。幸好没过试用期，我的公司就不允许这号能力低下又没有责任心的人存在。董事长，您。你终于回来了，石总到处在找你，他在办公室呢，你快过去吧。笑笑，我希望你给我一个解释，你为什么没有去接人？我给你打电话，你手机为什么关机？你能听见我在说话吗？我问你，给你打电话，你手机为什么关机？唉
，你还有脸回来啊？我，石总，对不起我，临时出了点状况。一点状况？什么状况？是你被外星人劫持了，还是机场被外星人劫持了？你找不到机场？你今天必须给我一个站得住脚的理由，要不然你就做到今天为止。明天你不用。对不起，石总，错了。我这么多手下，从来没有一个人不负责任到你这种夸张的地步。我问你，为什么手机关机？你回答我。我问你能不能回答我，给我一个解释。你才来公司多久，就搞出这么大的乱子？我看你还是回你的咖啡馆去，那个工作适合你。石总，对不起，我错了，我，我，我请你再给我一个机会。我现在知道，为什么当代社卷要把你踢出来。为什么跟你合作过的老板说对你永不再录用？我告诉你，你这种人走到哪儿你都做不好。给你再多机会，你都抓不住，因为你根本就没有这颗心。出去吧。叫你出去夏夏，哎，你怎么这么早就回来了？夏夏，你怎么把公司的东西拿回来了？你跟我说实话。你是不是又被公司开了？为什么呀？别问了，我能不问吗？你刚去大公司还没几天，你又被别人开了，到底问题出在哪儿啊，孩子？要说你没能力，你打死我我都不信。到底是怎么回事啊，孩子？你还真是被别人收贬了，高不成低不就啊你？对不起，妈。我又让你失望了